Entrevista coletiva de Felipe Alves, goleiro do Juventude, contratado para a temporada de 2022, recém-chegado ao estádio Alfredo Jacone. Felipe, seja bem-vindo, boa sorte, sucesso com a camisa Alviverde. Eu repasso a você as perguntas da imprensa de Caxias do Sul. A primeira é de Angélica Varaschini, da TV Papo by Xplay. Felipe Alves, seja bem-vindo. Você chega ao Juventude por uma temporada, onde tem Gauchão, Copa do Brasil e Série A. Qual a tua expectativa defendendo agora o Juventude? Obrigado a todos. Expectativa muito boa, expectativa alta. Espero que a gente possa ter um grande ano de muito sucesso, de muita conquista, de muito trabalho e dedicação de todos também. E fui muito bem recebido por todos. Espero me agregar o mais rápido possível. Tá disponível aí para poder trabalhar e poder corresponder da melhor maneira possível diante dos meus companheiros. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. É, Felipe, o seu último jogo foi em outubro de 2021. Qual a tua condição física e o teu ritmo de jogo? Estou bem, fiz pré-temporada, estou em forma, estou à disposição e estou trabalhando. Estou trabalhando para buscar o meu espaço e poder fazer o melhor pela juventude. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Como você pode utilizar a tua experiência para ajudar a juventude num ano importante que já começa com dificuldades no gauchão? Cara, acho que todas as competições elas têm é, um equilíbrio muito grande, muito parelho e eu acho que a gente tem que encarar jogo após jogo. Sabemos que é, dentro das competições vamos viver momentos difíceis, momentos bons e é ter esse equilíbrio e trabalhar firme para que a gente possa superar os momentos difíceis e no final da temporada a gente poder colher bons frutos. Pergunta de Angélica Varaschini, TV Papo by Xplay. Uma das tuas principais características é a habilidade também com os pés. O quanto isso, para um goleiro, é importante em uma competição? Cara, para mim, hoje é primordial o goleiro saber jogar com os pés, né? E claro que isso só é útil e, útil e bem-vindo desde que tenha um treinador que trabalhe em cima dessas características também, né? É, o goleiro ele não é capaz de jogar sozinho, nem, nem de criar uma saída sozinho. Acho que ele depende muito da equipe, do treinador, de como funciona o movimento do time. Então, tudo é trabalhado e treinado. E quando você faz aquilo que é treinado, as chances de dar certo ela é muito maior. E claro que quando tem um goleiro que tem a qualidade de jogar com os pés, acho que o clube e o time ganham muito com isso, com relação à jogabilidade, a ter mais posse de bola, a ter mais espaço no campo, a ter sempre um jogador a mais ali para ajudar, tanto na cobertura quanto na construção de jogo. Pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Felipe, com a, sua chegada, com a sua chegada, o Juventude passa a ter três goleiros no elenco. Como você vê a disputa pela titularidade? Cara, é uma disputa muito boa, sadia, acho que todo mundo aprende com todo mundo o tempo todo, nos, nos treinamentos, e eu acho que é legal você poder adquirir conhecimento de quem já está aqui, poder agregar um pouco é, a quem já está aqui também, eu acho que é, é dividindo conhecimento, treinamento, aprendendo um com o outro, tenho certeza que independente de quem vier a jogar, é, o Juventude vai estar muito bem servido de goleiro. E para finalizar, Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, você era titular até a troca de comando no Fortaleza. Por que você perdeu essa condição? <risos> Cara, todo time tem um treinador, e o treinador faz as suas escolhas, e nós somos funcionários, respeitamos as escolhas e seguimos trabalhando firme para que a gente possa voltar a ser titular e dar sequência naquilo que a gente mais gosta de fazer, que é jogar futebol.